ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒരു കാറിന്റെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗർ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാറിന്റെ എ സി സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ട്രബിൾസിനെ കുറിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പാർട്സുകളും അതുപോലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ അറിയുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ വെള്ളത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ വെള്ളം വെള്ളത്തിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് നൽകുന്ന ഹീറ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും ചൂട് നൽകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചൂട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഹീറ്റ് എന്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും തിളച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം നീരാവിയായി മാറാൻ ഉപയോഗിക്കും ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ചൂട് നൽകുകയാണെങ്കിൽ അത് നീരാവിയായി മാറുന്നു അപ്പോൾ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നൽകുന്ന ചൂട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നീരാവിയായി മാറാനാണ് ഈ ഒരു ഹീറ്റിനെ പറയുന്ന തിളച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നീരാവിയായി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹീറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റവും വെള്ളവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റവും വെള്ളവും തമ്മിൽ അങ്ങനെ വലിയ തരത്തിലുള്ള ബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ശ്വാസവായു എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കാവുന്ന നിങ്ങൾ എ സി ഗ്യാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു റെഫ്രിജറൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാറിൻ്റെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫ്രിജറൻ്റ് ആർ വൺ എന്ന റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർ വൺ തേർട്ടി ഫോർ എ എന്ന റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു റെഫ്രിജറൻ്റ് പ്രത്യേകത മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് മൈനസ് ഇരുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയിൽ ഈ വെള്ളം എന്താവും നീരാവിയായി മാറും അതായത് വേപ്പർ ഫോമിലേക്ക് മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ എ സി ഗ്യാസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർ വൺ തേർട്ടി ഫോർ എൻ്റെ ബോയിലിംഗ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇരുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർ വൺ തേർട്ടി ഫോർ എ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ചില്ലറക്കാരനായ ഒരു ഗ്യാസ് അല്ല മറിച്ച് ഇത് ഒരുപാട് ഇത് പുറത്തു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു സോഴ്സുകളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഗ്യാസ് ചാർജിങ്ങോ അല്ലാതെ ഗ്യാസ് ഡിസ്ചാർജിങ്ങോ എന്തു തന്നെ ആവട്ടെ നമ്മൾ ഈ എ സി ഗ്യാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്രയും അപകടം പിടിച്ച ഒരു ഗ്യാസ് തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് പറയാം എങ്കിലും പല വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലും ടെക്നീഷ്യന്മാരൊക്കെ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് അവഗണിച്ചു കളയാറാണ് പതിവ് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് ലൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈനിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഭാഗം വാഹനത്തിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗം നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള എൻജിൻ ഉള്ള ബോണറ്റിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഭാഗമാണ് കാർ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ എട്ടോളം പാർട്സുകളാണ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എട്ടോളം പാർട്സുകളാണ് ഒരു കാർ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് ഒന്ന് കമ്പ്രസർ രണ്ട്
വാക്യം ചെയ്യുന്നതുമെല്ലാം ലോ പ്രഷർ സൈഡ് വാൾവും ഹൈ പ്രഷർ സൈഡ് വാൾവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗ്യാസ് ചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇവിടെ ലോ പ്രഷർ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും റെഫ്രിജറിന്റെ ഗ്യാസ് ലോ പ്രഷർ ലോ പ്രഷർ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുക ലോ പ്രഷർ ഗ്യാസിന് നമ്മുടെ കംപ്രസർ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കും എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ ഒരു പാർട്സ് വരുന്നുണ്ട് ഈ പാർട്സിന്റെ പേര് അക്യൂമുലേറ്റർ എന്നാണ് ഈ അക്യൂമുലേറ്റർ എന്ന പാർട്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൂടുന്ന അധികം വാഹനങ്ങളിലൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് ഫോർഡ് ജി എം തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ കമ്പനികളുള്ള വിദേശ കമ്പനികൾ ഇറക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അക്യൂമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പാർട്സ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അക്യൂമുലേറ്ററിന്റെ പ്രധാന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ പ്രഷർ ലൈനിൽ ലൈനിലൂടെ വരുന്ന റെഫ്രിജറന്റിലെ ഉള്ള ലിക്വിഡ് ഫോം ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നതാണ് കാരണം കംപ്രസർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് ഫോമിലുള്ള റെഫ്രിജറന്റിന് കണ്ടൻസറിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നേരെ മറിച്ച് ഇതിലേക്ക് ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള റെഫ്രിജറന്റോ മറ്റ് ഓയിലുകളോ കാരണങ്ങളോ അധികം കൂടുതലായിട്ടും അളവിൽ വന്നാൽ ഈ ഒരു കംപ്രസർ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കംപ്രസർ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരത്തില്ല എന്നാലും അതിനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ അക്യൂമുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കംപ്രസർ ലോ പ്രഷർ ലൈനിൽ നിന്നുള്ള റെഫ്രിജറന്റിന് കണ്ടൻസറിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ വരെ ലോ പ്രഷർ ആയിട്ട് നീല കളറിൽ വരുന്നു സോറി നീല കളറിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലോ പ്രഷർ ഗ്യാസ് കംപ്രസർ പമ്പ് ചെയ്യുന്നതോടെ ഹൈ പ്രഷർ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു മാത്രമല്ല ഹൈ പ്രഷർ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് കണ്ടൻസറിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത പ്രഷർ ഈ ഒരു ലൈ ഈ ഒരു ലൈനിൽ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു നിശ്ചിത പ്രഷർ ഗെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രഷർ സ്വിച്ചിൽ കോണ്ടാക്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രഷർ സ്വിച്ചിന്റെ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എയർ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂളിംഗ് ഫാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തെർമിസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലോവർ ഫാൻ തുടങ്ങിയവയുമായിട്ടെല്ലാം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല കംപ്രസറിന്റെ ക്ലച്ച് നമ്മുടെ എയർ കണ്ടീഷണർ ക്ലച്ച് കംപ്രസറിന്റെ ക്ലച്ച് പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെയിൽവേ അടിക്കണം ഈ റെയിൽവേയുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും ഈ പ്രഷർ സ്വിച്ചിനുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സംബന്ധിച്ച ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പഠിക്കാം ഈ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ഗ്യാസ് നമ്മുടെ കണ്ടൻസറിലോട്ട് വരുന്നു നമുക്കറിയാം കണ്ടൻസർ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഗ്യാസ് ഫോമിലുള്ള സംഭവത്തെ ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാനാണ് അതുപോലെ ഗ്യാസ് ഫോമിലുള്ള ഹൈ പ്രഷർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു റെഫ്രിജറന്റിന് കണ്ടൻസർ ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു കണ്ടൻസർ വാഹനങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഫ്രണ്ടിലാണ് ഈ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കാണുന്ന റേഡിയേറ്ററിനോട് അടുത്ത് കാണുന്ന റേഡിയേറ്റർ ഏകദേശം റേഡിയേറ്ററിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ ഗ്യാസ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ കൂളിംഗ് ഫാൻ പുറത്തുള്ള എയറിന് അകത്തേക്ക് വലിച്ച് കണ്ടൻസർ വഴി എഞ്ചിൻ റൂമിലോട്ട് തള്ളിവിടുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പുറത്തുള്ള എയർ പൊതുവെ തണുത്തതായിരിക്കും ഈ തണുത്ത എയർ കണ്ടൻസറിലേക്ക് അടിച്ച് എഞ്ചിൻ റൂമിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ കണ്ടൻസറിന്റെ ഫിൻസുകളെല്ലാം തണുക്കുകയും അതിലൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഗ്യാസ് കോൾഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഗ്യാസ് തണുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ഈ ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് നമ്മുടെ ഡ്രയറിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ ഡ്രയറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രയറിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈ പ്രഷർ ലൈനിലുള്ള ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഇതിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകതരം മെറ്റീരിയൽ ഇതിലുണ്ട് ഈ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള റെഫ്രിജറന്റിൽ നിന്നും വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്ത് വെക്കും അബ്സോർവ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും നമ്മുടെ ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ഡ്രയർ കടന്ന് വീണ്ടും പോകും ഡ്രയർ കടന്ന് വീണ്ടും പോയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാൾവിൽ എത്തും ഈ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് പൊതുവെ വാഹനത്തിന്റെ
വായുവിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഈ വരുന്ന എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയായാലും മൈനസ് ഇരുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും വാഹനത്തിന്റെ ഉള്ളിലോ പുറത്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു ഇവാപ്രേറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന വായുവിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഇരുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇരുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റ് നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റ് വേപ്പറൈസ് ആവാൻ ശ്രമിക്കും അതായത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റ് ഗ്യാസ് ഫോമിലേക്ക് മാറാൻ ശ്രമിക്കും അതിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ റെഫ്രിജറേറ്റിന് കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ആവശ്യമാണ് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിൽ നിന്നും ആകരണം ചെയ്യും ആ ഒരു ഹീറ്റ് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് എന്താണെന്ന് ഈ ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ആവശ്യമാണ് ആ ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയറിൽ നിന്നും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോവർ മോട്ടോർ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവ പ്രൈറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന ഹീറ്റിൽ എയറിൽ നിന്നും അബ്സോർവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അബ്സോർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഇവ പ്രൈറ്റർ കടന്നു പോകുന്ന എയർ വളരെ കോൾഡായിരിക്കും കാരണം ഹീറ്റ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഇവ പ്രൈറ്ററിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അബ്സോർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്റ് ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റ് എന്തായി മാറും ഗ്യാസ് ഫോമിലേക്കായി മാറും അതും ലോ പ്രഷർ ഗ്യാസ് ഫോമിലേക്കായി മാറും ലോ പ്രഷർ ഗ്യാസ് ഫോമിലുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റ് വീണ്ടും ഇവ പ്രൈറ്ററിലൂടെ കറങ്ങി എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവിലൂടെ വലിയ ഹോൾ പിന്നിട്ട് പിന്നീട് വീണ്ടും പോയി അക്യൂമുലേറ്റർ വഴി കമ്പ്രസറിലേക്ക് എത്തുന്നു വീണ്ടും പ്രഷർ സ്വിച്ച് കടന്ന് നമ്മുടെ കണ്ടൻസറിലേക്ക് എത്തുകയും ഡ്രയർ വഴി വീണ്ടും ഇത് ഇവ പ്രഷൻ ഇവ പ്രൈറ്ററിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ആയിട്ട് ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു കാർ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസിക് പ